নিটোল টাটা গ্রুপ নিবেদিত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা শম্পা দিনের বাছে কোনো সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সঙ্গে অতিথি হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে যোগ দিবেন ডেইলি সানের সাবেক সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং দৈনিক সম্পাদকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান শুরু করতে চাই আলোচনা সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই করোনা পরিস্থিতি এতদিন আসলে বিশ্বের দিকে আমরা তাকিয়েছিলাম বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম কিন্তু এই আতঙ্ক এখন আমাদের ঘরেও চলে এসেছে প্রতিদিনই নিত্য নতুন সিদ্ধান্ত আসছে পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য সেই সাথে রোগীর সংখ্যাও কিন্তু বেড়েছে আজও নতুন করে তিনজন আক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যে দুজন শিশু এবং তারা লোকাল ট্রান্সমিশন তাদের মধ্যে হয়েছে এই তথ্যটি জানিয়েছে আমাদেরকে তো সব কিছু মিলিয়ে কি মনে হয় পরিস্থিতি আসলে আপনার পর্যবেক্ষণ কি বলছে মনে তো আছে শঙ্কা সংশয় আমি ইতিহাসের মানুষ সারা বিশ্বের ইতিহাস আমাকে চর্চা করতে হয় এবং সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করেই আমি যা বলতে পারি যে সারা বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় মারাত্মক ভয়ানক সংকট এর আগে আসেনি আমরা দুটো মহাযুদ্ধকে বড় সংকট বলে বলি কিন্তু মহাযুদ্ধগুলো তো সীমিত ছিল ইউরোপ এবং এশিয়া আফ্রিকার অনেক জায়গায় যুদ্ধ হয়েছে তবে এতটা তো হয়নি মানুষ এই প্রথম কে কখন আক্রান্ত হবে কেউ জানে না আপনি এবং যত রকমই আমরা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি না কেন আমরা তো দেখছি মানুষ অত্যন্ত সচেতন কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে এবং সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো এই যে এর কোনো প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার করা হয়নি আমি আজকেই টেলিভিশনের খবরে জানলাম যে আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি পরীক্ষামূলকভাবে একটু প্রতিষেধক মানব দেহে প্রয়োগ করা হবে সেটিও কার্যকর কতটুকু হবে এক বছর অপেক্ষা করতে অপেক্ষা করতে হবে সেই জন্য এবং ইতিহাস বলে যে ম্যালেরিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী রোগ ছিল এক সময় এখন ম্যালেরিয়া কিছু নয় ম্যালেরিয়া জায়গায় এসছে ডেঙ্গু চিকুন গুনিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি তো ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার হতেও সময় লেগেছিল কিন্তু আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে এই করোনা ভাইরাসের ফলে যে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে কত দাঁড়াবে বলতে পারছে না আমরা একান্তভাবে চাই যে সংখ্যাটি যেন সীমিত থাকে কিন্তু তো আমরা চাই বা না চাই যা ঘটে যাচ্ছে তার উপরে তো আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই মানুষ এত অসহায় বোধ করেনি বোধ হয় কোনো দিন এর আগে এতটা অসহায় বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব যেখানে হিমশিম খাচ্ছে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সেখানে বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই অতটা সক্ষম রাষ্ট্র নয় আমরা এগুচ্ছি অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে কিন্তু সক্ষমতার অর্থে তো আমাদের অতটা নেই আর এটা এমন একটি সংকট যে মানবিক সক্ষমতা দিয়ে এর মোকাবেলা করবার মতো পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি যদি প্রতিষেধক থাকতো ভ্যাকসিন যাকে বলা হয় তাহলে আমরা এটি ব্যবহার করতাম করে একে রুখে দেবার চেষ্টা করতাম সেটা তো এখনও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো সেই জন্যে অনেকটা নিয়তি কাছে যেন আমরা নিজেদেরকে সঁপে দিতে বাধ্য হচ্ছি নিয়তিতে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা বিশ্বাসী নই কিন্তু ইতিহাসের অনেক ঘটনা আমাকে এমন একটা বিশ্বাসে থিতু করে যে নিয়তি বলে একটা কিছু আছে এবং আর একটি কথা বলি এটা অনেকটাই অ্যাকাডেমিক শোনাবে স্বস্তিদায়ক কোনো কথা নয় যে পশ্চিম দুনিয়ার জনমিতি তত্ত্ববিদ ম্যালথাস তার তত্ত্বে বলেছিলেন যে মানুষের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় বেশি তাহলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই সংখ্যা সীমিত হয় তখন সারা পৃথিবীতে প্রায় সাতশো কোটির মতো মানুষ যে ভূখণ্ড আছে তাতে সব এলাকায় পরিপূর্ণভাবে বসতিপূর্ণ নয় আমরা জানি কিছু এলাকা আমাদের তৃতীয় দুনিয়া তো আমরা কি সে ম্যালথাসের তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ন দেখছি কি না সেটা নিয়েও আমার একটু সংশয় আছে তবে যাই হোক না কেন সাবধানতা 
অবলম্বন আমাকে করতেই হবে যে কোনো ভাবে পারি না কেন আমরা খন্দকর মনিরুজ্জামান যেটি আমরা নিশ্চয়ই শুনছিলেন বলছিল যে এই যে অচেনা শত্রু অজানা আতঙ্ক যাকে আসলে কি দিয়ে মোকাবেলা করা যাবে এই জ্ঞান আসলে আমাদের কারোরই নেই পৃথিবীর বিশ্বে এখনো কারো কাছে এসে পৌঁছায়নি এর মধ্যে দুটো জিনিস করণীয় একটি হচ্ছে ব্যক্তি সচেতনতা আর একটি হচ্ছে রাষ্ট্রের সক্ষমতা বা রাষ্ট্রের প্রস্তুতি উন্নত বিশ্ব আবারও কথাটি মানে পুনরাবৃত্তি করছে উন্নত বিশ্বই হিমশিম খাচ্ছে প্রতিনিয়ত তাদের সংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে আমরা খবরে দেখছিলাম যে ফ্রান্সে এরই মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে হঠাৎ করে সংখ্যা চীন কিছুটা গুছিয়ে এনেছে কিন্তু ইউরোপ এখনো একেবারে অন্য ধরনের জি নাকাল অবস্থা সেখানে বাংলাদেশের সক্ষমতা এবং সচেতনতা এই দুটোর জায়গা আপনার পর্যবেক্ষণ কি বলে ধন্যবাদ বাংলাদেশের সক্ষমতা বলতে তো ধরেন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া উচিত বা নেওয়া হচ্ছে এবং ব্যক্তি উদ্যোগে সামাজিক উদ্যোগে তিনটাই তো দিক আছে আমাদের প্রশাসনিক উদ্যোগটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যে পড়ে তো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কিছু কিছু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার সাবধান থাকার ব্যবস্থা আসলে প্রতিরোধ ঠিক কথাটা ঠিক না যতটা নিরাপদ থাকা যায় নিরাপদ রাখা বা থাকার কিছু কিছু হ্যাঁ কিছু কিছু নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে ট্র্যাজেডি হলো যে আমাদের মানুষের সহযোগিতাটা খুব যেটা দরকার একশো পার্সেন্ট সহযোগিতা না থাকলে কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সফল হবে না একেবারেই হবে না এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রীয় যতই উদ্যোগ নেই এখন আপনাকে বললো যে আপনি হোম কোয়ারেন্টিনে থাকবেন হোম কোয়ারেন্টিন মানে আপনি বাড়িরই একটা ঘরে একা থাকবেন সেখানে আর কেউ যাবে না আপনিও বেরোবেন না ওই ঘরের মধ্যে আপনি আবদ্ধ থাকবেন চোদ্দ দিন কিন্তু আমরা এয়ারপোর্টে সেদিন কি দেখলাম এয়ারপোর্টে দেখলাম যে ইয়ের থেকে যারা আসছে ইটালির থেকে যারা ফেরত এসছে তারা রীতিমতো মারামারি করেছে যে তারা কোয়ারেন্টিনে যাবে না এবং যাইও নেই অনেকটা নিয়ে যাওয়ার পরে একশো বিয়াল্লিশ জন কিছেরই দিতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ সেখানে তারা হই গণ্ডগোল মারামারি গালাগালি বাংলাদেশকে গালাগালি মানে অশ্লীল ভাষায় মানে কর্তৃপক্ষকে গালাগালি এয়ারপোর্টে যারা কাজ করতেছে তাদেরকে গালাগালি এটি কি মানে পৃথিবীর অন্য দেশ যেখানে মানুষ সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ হয়ে গেছে ইটালির দিকে তাকায় দেখেন একটি লোকও রাস্তায় যায় না একটি লোকও রাস্তায় যায় না ব্যাংকের একটি ছবি সেদিন রয়টার প্রচার করেছে সবাই ছাপছে কমপক্ষে তিন থেকে চার হাত দূরে দূরে ক্লায়েন্টরা দাঁড়িয়েছে মানে যাদের এক নেহাজ জরুরি তাও কয়েকজন মাত্র হাতে গোনার কয়েকজন ক্লায়েন্ট অর্থাৎ পৃথিবীর সব দেশের মানুষ কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করছে ভারতের দিকে তাকায় দেখেন করছে বাংলাদেশ একমাত্র অদ্ভুত দেশ এখন বলতে হয় আর কি যে আমরা আসলে কবে সভ্য হব আদৌ কি আমরা সভ্য হয়েছি এখানে ইতিহাসের অধ্যাপক আছেন সভ্যতা সম্পর্কে তার ধারণা আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি তিনি আরও বলতে পারবেন আসলে কি আমরা সভ্য হয়েছি আমরা বিদেশ থেকে এসছি বলা হচ্ছে যে তোমরা যে দেশ থেকে এসেছ সেই দেশে মারাত্মক আকারে করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি ঘটেছে মানুষ মারা যাচ্ছে নিরুৎসাহিত করা হ্যাঁ সেই মুহূর্তে সেইখানে এয়ারপোর্ট থেকে নেমে তারা মারামারি করছে না তাদেরকে বাড়িতে যেতে হবে যারা বাড়িতে গেছে যাদেরকে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একজনও নাই এখানে একটু যোগ করি আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজকে অপরাহ্নে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে ইতালি ফেরত এক যুবককে নিয়ে অনেক হয়েছে অনেক সমস্যা হচ্ছে অর্থাৎ সে ওর ওইভাবেই মারামারি করে চলে গেছে সে ওখানে যাবে কেন তার ওখানে কি কাজ মানে এই এই যে বলছি যে এই ছেলেগুলো বা এই লোকগুলো ইটালিতে ছিল এত দশন কিন্তু সভ্য হয় নেই বাঙালি থেকে গেছে এই যে অসভ্য জাতিকে নিয়ে আমরা যদি সরকারকে দোষ দিতে চাই তাহলে আমি তো বলবো যে এই অসভ্য জাতিকে নিয়ে সরকার কত দূর এগোতে পারবে কারণ আমরা জাতিগতভাবে আমি জানি যে আমি জানি যে আমার যদি রোগ হয় আমার স্ত্রীর হতে পারে আমার সন্তানের হতে পারে হ্যাঁ পাশের লোকটা হতে পারে এবং হতে পারার সম্ভাবনায় নব্বই পার্সেন্ট এই যে টম হ্যাংস নামে একজন বিখ্যাত চিত্র অভিনেতা আছে হলিউডের তার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন একজন সাংবাদিক তিনি আক্রান্ত হয়েছেন মানে ইন্টারভিউ নিয়েছেন টম হ্যাংস এবং তার স্ত্রী দুজনে আক্রান্ত তাদের ইন্টারভিউ নিয়েছে যিনি ইন্টারভিউ নিয়েছেন তিনি আক্রান্ত হয়ে গেছেন আমাদের দেশের গণমাধ্যম কর্মী যারা আছে তারা অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই দুটো 
পেশার যারা মানুষ আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা গত কয়েকদিন ধরে দেখেছি আশকোনা হজ ক্যাম্পে যেখানে রাখা হচ্ছে নে এবং বিমান বন্দরে তারাও কিন্তু এই তাদের প্রফেশনাল দায়িত্ব পালন করবার জন্য যাচ্ছে এবং সেখানেও কিন্তু ইন্টারভিউ আমরা নিতে দেখেছি এই যে সাংবাদিক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে তাদের নিরাপত্তা কতটুকু নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে জি এই বিষয়ে আমরা আপনাদের দুজনের মতামত শুনবো তবে একটি বিরতি থেকে ঘুরে আসতে চাই নিজল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হয়েছে একটি বিরতির আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণে বিরতিতে যাবার আগে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রশ্ন ছিল যে শুনছিলাম যে হলিউডের একজন তারকার ইন্টারভিউ নিতে যে সাংবাদিক তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন আমাদের দেশের গণমাধ্যম কর্মীরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মী সহ যারা জনসমাগমে আসলে কাজ করে থাকে বা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চলাফেরা করে থাকে কারোরই আসলে ঝুঁকির বাইরেরা এর আসলে সমাধান কোন দিকে পাশাপাশি আরেকটি প্রশ্ন রাখতে চাই এই যে হোম কোয়ারেন্টিন নিয়ে কেন ব্যক্তিরা নিজেরাই সচেতন নয় এই প্রশ্ন যেমন রয়েছে পাশাপাশি যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা কিভাবে আসলে দু তিন দিন বা চার পাঁচ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন করোনা রোগীরা এটি নিয়েও কিন্তু জনমনে একটি প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে এখন আপনার শেষের প্রশ্নটি থেকে আমি শুরু করি আপনি সবগুলো প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে একটি শঙ্কা আমার কাছে দিয়েছেন একজন মার্কিন মহিলা সিয়াটলে যিনি বসবাস করেন ওয়াশিংটন স্টেটে তিনি তার বর্ণনা করেছেন যে কি করে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে তিনি সেরে উঠেছেন তো এখন সেরে উঠতেই পারে তবে সেরে ওঠাটি যথার্থ কিনা বাংলাদেশের মতো দেশে সার্বিক পরিস্থিতিতে সেটি নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই আমার কাছে মনে হয় আমি আগেই বলেছি ইতিহাসের মানুষ আমি আবার একই সঙ্গে সাহিত্যের কথাও মনে পড়ছে আজকে বড্ড দুঃখেই রবীন্দ্রনাথ জীবন প্রান্তিকে লিখেছিলেন সভ্যতার সংকট তিনি আসলে মানবীয় সংকটের কথা মানবীয় গুণাবলী ধস নেমেছে ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছেন বিশ্বযুদ্ধ আক্রান্ত আজকে যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন তিনি কোথায় আরও ভয়ঙ্কর কিছু সভ্যতার সংকট নিয়ে বলতে বাধ্য হতেন আমি যেটা দেখছি যে সব কিছু ক্রমেই স্থবির হয়ে পড়ছে এবং এই স্থবিরতার বিকল্প কিছু নাই নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলা আমরা খুব বড় গলায় বলছিলাম বিশ্ব আজ এক গ্রামে পরিণত হয়েছে মানুষে মানুষের যোগাযোগ নখের ডগায় আছে এখন তাও তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আবদ্ধ রাখতে হবে কিন্তু আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে এত বড় সংকট মানবিক সংকট সেই সময় আমরা সচেতন হচ্ছে না এটাও একটা সংকট কারণ মনিরুজ্জামান যেমন বলছিলেন যে বিমানবন্দরে ঘরে ফেরার জন্য রীতিমতো সহিংস উদ্ধত হয়ে উঠছে আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে যথেষ্ট বল প্রয়োগ করতে হবে কারণ এই একটি মানুষের জন্য একশো জন মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি আমি নিতে পারি না তার চেয়েও বেশি হতে পারে কারণ চলিয়ে দেবে যেমন আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে ইতালি ফেরত একজন যুবক কি করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠল তারও তো দায়িত্ব বোধ আছে তো এই নিয়ে যথেষ্ট হইচই হয়েছে আজকে সারাটা দুপুর বিকেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যক্তিটিকে এই যুবকটিকে গ্রেপ্তার করা দরকার গ্রেপ্তার করে তাকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো দরকার অবশ্য সরকার বলছে কোয়ারেন্টাইনের নীতি যারা মানবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করবে আমি সেটাই চাচ্ছি কারণ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল লাগে আমি মনে করি যে এত বড় সংকট সারা পৃথিবীতে কোনো দিন আসেনি সেই সংকট মোকাবেলা করবার জন্য উপযোগী মানসিকতা আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে যাদের নেই তাদেরকে মানসিকতা ধারণ করবার জন্যে বল প্রয়োগ করতে হতে পারে আর কি তো আমরা কেউ কিন্তু মানে নিশ্চিত নই যে আমরা আক্রান্ত হব না এমনকি গত পরশু দিন বোধ হয় টেলিভিশনে দেখলাম যে টাকা যে লেনদেন করি আমরা কেনাকাটা করতে তার থেকেও হয় 
আমার লিখতে হয় কাগজে এখন ওই কাগজ যে স্পর্শ করেছে সে যে আক্রান্ত না আমি কি করে বুঝব এখন অনেক তো সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে এত বড় সংকট পৃথিবীতে যখন আসেনি এই সংকট উপযোগী সমাধান আমাকে অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে এবং চিকিৎসা এবং বিজ্ঞানীরা তো এখন প্রচুর মাত্রায় সচেষ্ট যে কি করে কত দ্রুত প্রতিষেধক আবিষ্কার করা যায় আমি আশা করছি বেরিয়ে যাবে এক সময় তো বলেছি ম্যালেরিয়া অনেক বড় প্রাণঘাতী রোগ ছিল কালা জ্বর বলে একটা জ্বর আমাদের দেশে ছিল এবং তার কোনো ওষুধ ছিল না নানাবিধ চিকিৎসা করা হতো কত মানুষ মরে গেছে কালা জ্বরে এক সময় তো কলেরা কলেরার জন্য মানুষ মরেছে তা এখন তো কলেরায় মানুষ মরে না আমরা আমরা পারবো আসা নিশ্চয়ই সেই মনোবল তো রাখতেই চাই খন্দকার মনিরুজ্জামান যেটি আমরা বিরতির সময় কথা বলছিলাম যে স্কুল কলেজ তারপরে হচ্ছে সিনেমা হল এগুলো বন্ধ করা হলো তবে এখনও তো পাবলিক গ্যাদারিংয়ের আরও বেশ সেটাও যে খুব ভালোভাবে করতে পেরেছে সেটা মনে হয় না কারণ যে সমস্ত রিপোর্ট টিপোর্ট আমরা দেখি কোয়ারেন্টাইন গভর্নমেন্টের উদ্যোগে যে কোয়ারেন্টাইন গুলো হয়েছে সবগুলো দুটোর সামনে আরেকটি একটু ধরিয়ে দিতে চাই সামনে দুটো ইলেকশনও আছে চট্টগ্রাম এবং ঢাকা দশা শুনে সেখানে আমরা দেখছি যে প্রচার প্রচারণা কিন্তু বেশ ভালোই চলছে ভালোই চলছে এবং আমাদের কথাটা যখন তুললে নেই আমাদের নির্বাচন কমিশনের উপর আমার কখনোই ভরণা ছিল না এখনও নেই এই নির্বাচন কমিশনের উপরে কারণ তারা তারা বাস্তব কোনোদিনই বাস্তবতাটা বোঝে নাই এবারও বুঝবে কিনা আমার যথেষ্ট সংশয় আছে না এখন পর্যন্ত তিন আজকেও সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে যে এখন পর্যন্ত পেছানোর কোনো সিদ্ধান্ত ভদ্রলোকের এক কথা আর কি কাম ওয়াটমে আমি ইলেকশন করবে মানুষ মরুক করোনা ভাইরাস আসুক যা খুশি হোক ভদ্রলোকের এক কথা আমি ইলেকশন করবই এজ ইফ মানুষ মেয়েরা ইলেকশন করাটা তার জন্য একটা বোঝার বড় বাহাদুর অবশ্য এটা একটা ভোটার তো এমনি কম যায় এখানে তো আরও যাবে না সুতরাং তার জন্য একটা সুযোগ তৈরি হবে ভোটার আসে না করোনা ভাইরাসের জন্য এই চালাকিও করতে পারে নির্বাচন কমিশনার চিফ ইলেকশন কমিশনার যাই হোক এটা হলো আরেকটা গড় তুমি এবং আমি বলবো ওই যে আমরা কবে সভ্য হব ওই আলোকে আরেকটি মন্তব্য ইলেকশন চিফ ইলেকশন কমিশনার এই ভূমিকা যে ইলেকশন আমি করবই ইলেকশনগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হয়তো দুই দিন পরে শপিং মলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো ইলেকশন ইলেকশন বলছি পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষা এইচএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে হয়তো আমি বলছি হ্যাঁ তো উনি গো ধরে আসেন যে না আমি ইলেকশন করবে এজ ইফ দুনিয়া জাহান নামে গেল ওনার ইলেকশন করার একটা বিরাট কাজ মানুষ নয় জন্য ইলেকশন করবেন যাই হোক সেটা ওনার বুঝুন উনি অনেক বুদ্ধিমান লোক অতি বুদ্ধিমান লোক আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে সরকারের প্রস্তুতিটা আসলে একটা হচ্ছে যে বিলেটেড হয়ে গেছে দেরি হয়ে গেছে আরেকটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত মানে অন্যান্য দেশে যেমন যেরকমভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে আমাদের মনে হয় না যে সরকার এখন মতো নিতে পেরে যেমন একটা যেমন ধরেন আপনি পুলিশ সদস্যদের কথা বলেছেন বা বিমানবন্দরে যারা কাজ করছে তাদের কথা বলেছেন ডাক্তার নার্স যারা কাজ করছে বিশেষ করে যেখানে আক্রান্ত আছে তাদের জন্য কি যত যথোপযুক্ত পোশাক এবং ইত্যাদি আছে প্রতিরোধমূলক পোশাক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে আছে এটা কিন্তু ছিল না ইদানিং অত কিছু সাপ্লাই হয়েছে প্রথম থেকেই ছিল না প্রথম থেকে লেখা হওয়ার পরে এটা নিয়ে মিটিং করেছে এবং তারপর ইয়ে করেছে আমি আমি যেটা মনে করি যেমন ভারতে যেটা করছে বা সব দেশে তাই করেছে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উচিত এটা একটা জাতীয় দুর্যোগ তো একটা সাংঘাতিক রকমের জাতীয় দুর্যোগ বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী আমাদের তো স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উচিত যে একটি কমিটি করা জাতীয় কমিটি সেখানে উনি থাকবেন যেটা বললেন চিটাগ ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে গেল ছেলেটা 
আমার কাছে অবাক লাগে আর কি তাকে ধরে যে ওখানে পিঠে মেরে ফেলে নাই আমি তো ছেড়ে দিয়ে বিস্মিত না এরকম আশঙ্কা আছে তো একটি ছেলে নাকি একটি ছেলে নাকি এখানে ঢাকাতেই ঘটেছে একটি ছেলে এমনি হাস্য রসে বলেছে যে আমার করোনা হয়েছে রীতিমতো লোকজন তাকে ঘিরে ফেলছে মারবে আর কি পরে যাও সে खकार मनिरुजामान आगामीकाल मुजिब वर्षर जन्म शत वर्षर आनुष्ठानिकता शुरू हो रत आठटा आतशबाजी मध्य दिए शुरू हो आनुष्ठानिकता अनेक परिकल्पना छो अनेक आयोजन छो क्यों वैश्विक ये संकटर कारण पुनर्बिन्यस बदबाकी सुनते चाहिए हाँ धन्यवाद आयोजन तो विशाल आयोजन छो से सम्पर्क सन्देह नहीं आयोजन आज के ধরেন বলা যায় যে ডিজিটাল আয়োজনে পরিণত হয়েছে বেশিরভাগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর কি যেমন কালকে অনুষ্ঠানটি জনসমাগম না হয়ে এই টেলিভিশনে দেখানো হবে এবং সব সবগুলো টিভি চ্যানেলে দেখাবে এবং মানুষ টেলিভিশনে দেখবে আর কি পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও তাই যেখানে যেখানে জমায়েত করে করার কথা সেই অনুষ্ঠানগুলি বাতিলই করা হয়েছে বিদেশি অনুষ্ঠানে তারা আসছে বাতিল হয়েছে বিশেষ করে শিশু কিশোরদের যেই আয়োজনগুলো ছিল সাংস্কৃতিক আয়োজন সেগুলোকেও বাতিল করা হয়েছে এবং এটার যেটা মানে ফলে পুরো অনুষ্ঠানটা যে কি বলবো যে ভার ছিল যে ওজন ছিল সেটা অনেকটা কমে গেছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই তবু আমি মনে করি যে এটা এই অনুষ্ঠানটি সীমিত আকারে যেভাবে পালিত হচ্ছে সেটাই বাঞ্ছনীয় এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে আরও সীমিত করা যেতে পারে মূল কথাটা যেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জাতির জনক এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তার স্বপ্ন ছিল তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য কাজ করেছেন শহীদ হয়েছেন বাংলাদেশের জন্য এবং ফ্রম দি ডে ওয়ান যেখানে যেদিন থেকে তিনি রাজনীতি শুরু করেছেন সেদিন থেকে তার একটি মাত্র লক্ষ্য এ দেশের মানুষের জন্য কাজ করা এবং দেখেন একটি বিষয় আমি মনে করি এই প্রজন্মের সকলেরই জানা উচিত পরবর্তী প্রজন্মেরও জানা উচিত যে কোনো মানুষ যদি তার লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত থাকে এবং তার বিশ্বাস যদি নৈতিকতার শক্তিতে শক্তিশালী হয় বিশ্বাস যদি সম্পর্কে তার নিজের যদি আস্থা থাকে তাহলে কোনো বাধাই তার সামনে বাধা না আসলে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সাতচল্লিশ সালেই বলে বলে আটচল্লিশ সালে বলেছেন যে এই বাঙালি জাতিকে স্বাধীন না করলে এই দেশ চলবে না ফলে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনীতি নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় পারস্পরিক কথাবার্তায় তিনি বারবার বলেছেন আপনারা যে যাই কথাই বলেন আমি মনে করি দফা একটা সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা এবং এটার জন্য তিনি কিন্তু এবং খুব সুখ পরিকল্পিতভাবে সুচিন্তিতভাবে জনগণকে নিয়ে এই কথাটা মনে রাখতে হবে জনগণকে নিয়ে তিনি কিন্তু কাজ করেছেন একা না সমস্ত মানুষকে এটার পেছনে র্যালি করেছেন জমাবেত সমবেত করেছেন জমায়েত করেছেন সেই মানুষকে নিয়ে তিনি স্বাধীনতার পর লড়াইয়ে চলে গেছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন এবং এই জন্যই তিনি আজকে এই মর্যাদায় আসীন হতে পেরেছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিকতা হয়তো এই ক্ষণটির জন্ম শতবার্ষিকীর সীমিত আকারে হচ্ছে কিন্তু তার যে চেতনা সেটি তো আসলে বিশাল ব্যাপার সেটিকে ছড়িয়ে দেওয়া তো মূল কথা আনুষ্ঠানিকতা হয়তো আগে পরে করাই যাবে আরও আপনার কাছে কি মনে হয় ধন্যবাদ আমরা বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করবার জন্যই দেশে এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাবিধ অনুষ্ঠান আনুষ্ঠিক আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করেছি যা এখন বিঘ্নিত হলো করোনার কারণে তবে উনিশশো একাত্তরের সতেরোই মার্চ একজন বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন অনুষ্ঠান কোথায় কেক কোথায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার জন্মদিনই কি আর মৃত্যুদিনই কি এবং বঙ্গবন্ধু নিজে কোনো দিন জন্মদিন পালন করেননি তবে আমরা করেছি করছি করব নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে কারণ তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা আমরা জানি উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্তই বলা যায় কলকাতা ভিত্তিক তার রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্বে তিনি ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নিষ্ঠ কর্মী কিন্তু পাকিস্তান যেভাবে ছেচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশের মধ্যে হলো তার সঙ্গে তিনি সহমত ছিলেন না এবং সেই জন্য পাকিস্তান হবার 
তিন দিনের মধ্যে এই বেকার হোস্টেলে যেখানে থাকতেন তিনি চব্বিশ নম্বর কক্ষে বিছানায় বসে তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে যে কথাটি বলেছেন আমি মনে করি ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী তিনি বলেছিলেন ওই মাওড়াদের সঙ্গে বেশি দিন থাকা যাবে না ওই মাওড়াদের সঙ্গে যে আমরা থাকিনি তার নেতৃত্বে ছিলেন এই মানুষটি একাত্তরে আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে আদায় করে নিয়েছে আমাদের আদায় করে নিয়েছি লড়াই করে নিয়েছি এবং এই মানুষটিকে নিয়ে আমাদের উদযাপনের যৌক্তিকতা আছে তবে একটি কথা আমি মরি যে অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হল এবং আমিও সেই বিঘ্নের শিকার কারণ আমার যাবার কথা ছিল প্যারিসে বঙ্গবন্ধু নিয়ে বক্তৃতা করতে সেটা বাতিল হলো স্থগিত হয়েছে বাতিল হয়নি তো এই যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অনেক দেশে সেই চেতনা কিন্তু ম্লান হবে না বঙ্গবন্ধুকে বাঙালিকে বাঙালির যতটুকু প্রয়োজন জানার বিদেশিদেরও জানার কারণ আমি বহুবার বলেছি যে বঙ্গবন্ধু শুধু নয় তাকে বিশ্ববন্ধু বলবার মতো ঐতিহাসিক তথ্য পাত্র অনেক আছে এডওয়ার্ড হিদ যিনি বঙ্গবন্ধুকে গ্রহণ করেছিলেন আতিথ্য দিয়েছিলেন আঠই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিনি বলেছিলেন বিশ্ব আজ শোষিত মানুষের নেতাকে হারালো তো সেই জন্য সারা বিশ্বের তিনি বিশ্ববন্ধু বঙ্গবন্ধু সেই বিশ্ববন্ধু কিভাবে ছিলেন তা জানানোর উদ্যোগ নেওয়াটা প্রয়োজন ছিল অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতা থাকবে বাঙালি আবেগী অস্বীকার করব না তবে যেটি বলছিলেন যে চেতনা আসলে কখনোই কিন্তু ম্লান হবে না এই চেতনাকে আসলে জি আমরা আজকের আলোচনা এখানে শেষ করতে চাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আলোচনায় অংশ নেবার জন্য এই ছিল নিটোল টাটা গ্রুপ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা